యూట్యూబ్ లో నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు చూడాలి అంటే ఎస్క్వేర్ జిపి అనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు అలాగే ఫేస్బుక్ లో ఎస్క్వేర్ జిపి ఐ పాయింట్ తెలుగు అనే పేజ్ ని లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని ఫేస్బుక్ లో చూడొచ్చు హై ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శశిధర్ ఈ వీడియోలో మనం మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ డేటాబేస్ అయినటువంటి మాస్టర్ డేటాబేస్ని ఏ విధంగా రిజిస్టోర్ చేస్తాం అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా మన మాస్టర్ డేటాబేస్ని రిజిస్టోర్ చేయాలి అంటే రెండు విధాలుగా మనం రిజిస్టోర్ చేయొచ్చు ఒకటి కమ్యూనిటీ ఫ్రామ్స్ ద్వారా మనం రిజిస్టోర్ చేయొచ్చు అలాగే సిక్యూల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో ద్వారా కూడా మనం మన మాస్టర్ డేటాబేస్ని రిజిస్టోర్ చేయొచ్చు అలాగే మీరు ఒకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే మన మాస్టర్ డేటాబేస్ని రిజిస్టోర్ చేస్తున్నాము అంటే మన ఎస్క్యూల్ సర్వీసెస్ అనేది సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోనే ఉండాలి మల్టీ యూజర్ మోడ్లో మన మాస్టర్ డేటాబేస్ని రిజిస్టోర్ చేయలేము సో ఇప్పుడు మనం కమ్యూనిట్ ఫ్రామ్ ద్వారా మన మాస్టర్ డేటాబేస్ని ఏ విధంగా రిజిస్టోర్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో మన కమ్యూనిట్ ఫ్రామ్ని ఓపెన్ చేయండి సో ఎప్పుడైనా సరే కమ్యూనిటీ ఫ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారంటే రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఓపెన్ చేయండి సో ఇది కమ్యూనిటీ ఫ్రామ్ సో ఫస్ట్ మనం మన ఎస్కేల్ సర్వీసెస్ అంటే చూడండి ఈ సర్వీసెస్ని సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోకి చేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మల్టీ యూజర్ మోడ్లో ఉంది ఇది మన డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ దీన్ని సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోకి చేంజ్ చేయాలి సో కమ్యూనిటీ ఫ్రామ్ ద్వారానే నేను సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోకి ఎలా చేంజ్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఎస్క్యూల్ సర్వీసెస్ని స్టాప్ చేయాలి కమ్యూనిటీ వచ్చి నెట్ స్టాప్ మన సర్వీసెస్ నేమ్ సో ఇది చూసారు కదా ఇది రెట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది మన సర్వీసెస్ నేమ్ సో నేను ఇప్పుడు స్టాప్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఎస్క్యూల్ ఏజెంట్ని స్టాప్ చేయాలా అని అడుగుతుంది సో స్టాప్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఎస్ అని ఇచ్చుతున్నాను సో సక్సెస్ఫుల్గా నేను మన ఎస్క్యూల్ సర్వీసెస్ని స్టాప్ చేశాను అంటే చూడండి స్కిల్ సర్వీసెస్ స్టాప్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను సింగిల్ యూజ్ మోడ్లో మన స్కిల్ సర్వీసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తాను దాని కమెంట్ వచ్చి నెట్ స్టార్ట్ సర్వర్ నేమ్ స్పేస్ ఓకే చూడండి ఇప్పుడు మన స్కిల్ సర్వీసెస్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోకి చేంజ్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు మనం ఎస్క్యూఎల్ కమెంట్ ఫ్రామ్కి కనెక్ట్ అయ్యి మన మాస్టర్ డేటాబేస్ని రిజిస్టోర్ చేద్దాం సో యాక్చువల్గా నేను ఆల్రెడీ మాస్టర్ డేటాబేస్ని బ్యాకప్ ఆల్రెడీ నేను తీసుకో ఉన్నాను ఓకే ఈ పాత్రలోకి సో ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ కమెంట్ ఫ్రామ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది దాని కమెంట్ వచ్చి ఎస్క్యూఎల్ సిఎండి స్పేస్ ఎస్ ఎస్ అంటే ఏం లేదండి సర్వర్ ఏ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాము ఈ కమెంట్ ఫ్రామ్ ద్వారా ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాము అనేది దాని కమెంట్ వచ్చి ఎస్ అని ఇస్తే సర్వీసెస్ నేమ్ ఇది నా డిఫాల్ట్ కాబట్టి ఎంటర్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ సర్వర్లోకి కనెక్ట్ అయ్యాను ఈ కమెంట్ ఫ్రామ్ ద్వారా సో ఇక్కడ మీరు కొరియర్ అయ్యండి రిస్టోర్ రిస్టోర్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ ఏంది మాస్టర్ డేటాబేస్ నేమ్ ఫ్రమ్ డిస్క్ ఈక్వల్ టు పాత్ ఎక్కడండి ఎక్కడైతే పాత్ ఉందో పాత్ కాపీ చేసుకోండి ఓకే పాత్ కాపీ అయిన తర్వాత ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఏమంది మాస్టర్ డాట్ బిఏకే సో ఇక్కడ మీరు సో ఇంటర్నెట్ కామర్స్ని ఎంచేయండి 
with replace with replace ni ek istanam already a march database ane undi kaabatti aa data ni manam replace chestunnam andukane with replace ani nenu ichchanu so enter go okay chudandi master database successfully ga restore ayipindi chudandi the master database has been successfully restored and also shut down the sql server so idi master database ni restore chesesi automatic ga mana services ni shut down chesesindi chudandi మన సర్వీసెస్ ని ఆటోమేటిక్ గా షట్ డౌన్ చేసేసింది కమెంట్ ఫ్రమ్ ద్వారా చేయడం ద్వారా కనిపిస్తుంది కదా షట్ డౌన్ ద ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ సో ఇప్పుడు మన మాస్టర్ డేటాబేస్ సక్సెస్ఫుల్ గా మనం రీస్టోర్ చేసేసాం సో ఇప్పుడు ఇది సింగిల్ యూజర్ మోడ్ లో ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మల్టీ యూజర్ మోడ్ లో స్టార్ట్ చేద్దాం అది ఎలాగంటే నెట్ స్టార్ట్ మన సర్వీసెస్ నేమ్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వచ్చి కాపీ చేసుకోండి ఓకే చూడండి మల్టీ యూజర్ మోడ్ లోకి మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ వచ్చేసింది సో స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం కమాండ్ ఫామ్ ద్వారా మన మాస్టర్ డేటాబేస్ని రిజిస్టర్ చేయొచ్చు సో అలాగే మనం చెప్పుకున్నాం కమాండ్ ఫామ్ ద్వారా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ఎంఎస్ మన సిక్యూల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో ద్వారా మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ని ఏ విధంగా రిజిస్టర్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ని సింగిల్ యూజర్ మోడ్లో ఉంచాలి సో అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ప్రాపర్టీస్ సెటప్ పారామీటర్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఎం ఐఫర్ ఎం అని ఇచ్చి యాడ్ ఓకే అప్లై ఇంత కమాండ్ ఫామ్ చేసాం కదండి ఇక్కడ సేమ్ కమాండ్ సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చి ఐఫర్ ఎం అని ఇచ్చాం కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇది ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ని సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోకి చేంజ్ చేశాను ఈ చేంజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక్కసారి మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ని రీస్టార్ట్ చేయాలి సో నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఈ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేయడం అనేది చాలా కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు మనం రిజిస్టర్ చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇది మన డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అండి సో కనెక్ట్ అయ్యాను సో కొరి చూడండి ఇదే ప్రాబ్లం దీని ద్వారా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ప్రతిసారి కూడా ఇలాంటి ఎర్రలు వస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఎర్రలు వచ్చినప్పుడల్లా కూడా మనం మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ని రిజిస్టర్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకన్నా ముందే యూజర్స్ కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు అందుకని ఎర్రలు వచ్చినప్పుడల్లా మనం రిజిస్టర్ చేస్తూనే ఉండాలి సో అందుకని బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ వచ్చి కమాండ్ ఫామ్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేయడమే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట ఓకేనా అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే మాస్టర్ డేటాబేస్ని రిజిస్టర్ చేస్తున్నారా అంటే కమాండ్ ఫామ్ ద్వారానే చేయండి ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా చేయొద్దు సో ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ ఇప్పుడు కమాండ్ రాయండి రిజిస్టర్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్ మాస్టర్ ఫ్రమ్ డిస్క్ అండ్ ఫైల్ నేమ్ 
अलाइक चेयर अलाइक इलान टी वीडियोस मेरे चूड़ाली अनुकूल ना रहा आइते ना चैनल में सब्सक्राइब चेयर अंडी